എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായമായ പ്രാചീന തമിഴകം ആൻഷ്യന്റ് തമിഴകം എന്നുള്ള പാഠത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് തമിഴകം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തെയാണ് അപ്പൊ പ്രാചീന തമിഴകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്തുള്ള തമിഴകം എന്നുള്ള ഭൂപ്രദേശത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പ്രാചീന തമിഴകം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വെങ്കട് മലനിരകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി തെക്കു ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കന്യാകുമാരി വരെയാണ് പ്രാചീന തമിഴകം എന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ അതിർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഈ തമിഴകം എന്നുള്ള പ്രദേശത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക കൂടാതെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ കുറച്ചു തെക്കൻ ഭാഗങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ഇനി പ്രാചീന തമിഴകത്തിലെ ശവസംസ്കാര രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ആദ്യമായി എന്താണ് നന്നങ്ങാടികൾ ഏൺ ബറിയൽസ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം നന്നങ്ങാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചയാളുടെ ശവശരീരവും അതോടൊപ്പം അയാൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളും വലിയ കലത്തിനകത്താക്കി അടക്കം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അടക്കം ചെയ്യുന്ന വലിയ മൺഭരണിക്കാണ് മൺകലത്തിനാണ് നന്നങ്ങാടി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ മെഗാലിത് മോനുമെന്റ്സ് ഈ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവമടക്ക് രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്ന സ്മാരക രൂപങ്ങളാണ് മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശിവമടക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്മാരക രൂപങ്ങൾ ഉദാഹരണമായി കൽവളയം കൽമേശ കല്ലറ മുനിയറ തൊപ്പിക്കല്ല് കുടക്കല്ല് കൽത്തൊട്ടി നാട്ടുകല്ല് ഇവയൊക്കെ ശവസംസ്കാര രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്മാരകങ്ങളാണ് അതായത് ശവക്കല്ലറകൾക്ക് മീതിയൊക്കെ വെക്കുന്ന കല്ലുകളാണ് കുടക്കല്ല് തൊപ്പിക്കല്ല് അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകല്ല് ഇവയൊക്കെ ഇവ ഇവക്കൊക്കെയാണ് മഹാശില സ്മാരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് മഹാശില കാലഘട്ടം മെഗാലിത്തിക് പീരിയഡ് മെഗാലിത്തിക് പീരിയഡ് അഥവാ മഹാശില കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ മഹാശില സ്മാരകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച കാലഘട്ടമാണ് കൽമേശ തൊപ്പിക്കല്ല് കുടക്കല്ല് അന്ന് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മഹാശില സ്മാരകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച കാലഘട്ടത്തെയാണ് മഹാശില കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം ഈ പ്രാചീന തമിഴകം എന്നുള്ളത് ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്ന പ്രദേശമാണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇനി ആ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രാചീന തമിഴകത്തിന്റെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സോഴ്സസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാം സോഴ്സ് എന്നാണ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായും പ്രാചീന തമിഴകത്തെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് മഹാശില സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടക്കല്ല് തൊപ്പിക്കല്ല് കൽവളയം കന്മേശ അങ്ങനെയുള്ള മഹാശില സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതുകൂടാതെ പഴന്തമി പാട്ടുകൾ പ്രാചീന തമിഴകത്തിലെ കവികളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്ന പഴന്തമി പാട്ടുകളിൽ നിന്ന് അതുകൂടാതെ നാണയങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുകൂടാതെ സഞ്ചാര കുറിപ്പുകൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവിടെ അവിടെ എത്തിയ ആളുകളുടെ സഞ്ചാര കുറിപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഇതുകൂടാതെ തമിഴ് ലിഖിതങ്ങളിൽ നിന്ന് തമിഴ് ഭാഷയിൽ എഴുതിയ എഴുത്തുകളിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രാചീന തമിഴകത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മഹാശില സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്ന് മെഗാലിത്തിക് മോണുമെന്റ്സിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാനമായും അതിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ ധാരാളമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വാള് കുന്തം കത്തി ചൂണ്ടക്കുളത്ത് വിളക്ക് ആണികൾ വിളക്കുകാല് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങൾ ധാരാളമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ മൺപാത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അകം കറുത്തതും പുറം ചുവന്നതുമായ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് വെയർ അകം കറുത്തതും പുറം ചുവന്നതുമായ മൺപാത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല റോമൻ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളെല്ലാം ഈ മഹാശില സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കുടക്കല്ല് തൊപ്പിക്കല്ല് നന്നങ്ങാടികൾ കന്മേശ കല്ലറ അങ്ങനെയുള്ള ശവമടക്ക രീതികൾ അങ്ങനെ ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട മഹാശില സ്മാരകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇരുമ്പിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഇന്ത്യൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഇരുമ്പു യുഗം അയണൈച്ച് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദക്ഷിണേന്ദ്ര ചരിത്രത്തിൽ ഇരുമ്പ് യുഗമായി ഈ കാലഘട്ടം കണക്കാക്കാൻ കാരണം ഇരുമ്പിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഈ മഹാശില സ്മാരകങ്ങളായ നന്നങ്ങാടികളും കല്ലറകളും മുനിയറകളും കന്മേശകളും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകല്ലും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്മാരകങ്ങളൊക്കെ എവിടെ
ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് സംഘം കൃതികൾ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ സംഘ സാഹിത്യം സംഘ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യമായി പഴന്തമി പാട്ടുകളുടെ സമാഹാരമാണ് സംഘ സാഹിത്യം അതായത് ആൻഷ്യന്റ് തമി സോങ്സിന്റെ ശേഖരമാണ് സംഘ സാഹിത്യം അഥവാ സംഘ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ലഭ്യമായതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തമിഴ് സാഹിത്യം തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ഈ സംഘ സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ സംഘ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടെത്തിയെടുത്ത വർഷം ഇത് ശേഖരിച്ച വർഷ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി മുന്നൂറിനും സി ഇ മുന്നൂറിനും ഇടയിൽ സമാ ശേഖരിച്ചതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പഴം തമ്മിൽ പാട്ടുകളിൽ നിന്ന് ആൻഷ്യന്റ് തമിൽ സോങ്സിൽ നിന്ന് തമിഴകത്തെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പാട്ടിലൂടെ വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും ആൻഷ്യൻ തമിഴകത്തിലെ പ്രാചീന തമിഴകത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി അതുകൂടാതെ അവിടുത്തെ വിഭവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അവർ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അവർ ധരിച്ചിരുന്ന ആഭരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ആഹാര രീതി എന്തായിരുന്നു അതുകൂടാതെ അവരുടെ തൊഴിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ വിനോദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നിവ എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സംഘം കൃതികൾ നിന്ന് അഥവാ സംഘ സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പറയുന്നത് ഈ പഴം തമ്മിൽ പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഷ്യന്റ് തമിൽ സോങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരമാണുള്ളത് ഒന്ന് അകമ്പാട്ടുകൾ എന്നും രണ്ടാമത്തേത് പുറംപാട്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അകമ്പാട്ടുകളിലെ പരാമർശം അഥവാ അകമ്പാട്ടുകളിലെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികളുമായും കുടുംബവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അകമ്പാട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമായ പുറംപാട്ടുകളിൽ പുറംപാട്ടുകളുടെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധം അതുപോലെ തന്നെ കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പുറംപാട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സംഘ കാലഘട്ടം അതായത് ഈ തമിഴ് ഈ പ്രാചീന തമിഴകത്തിലുള്ള സംഘം കൃതികളൊക്കെ രചിച്ച കാലഘട്ടമാണ് സംഘ കാലഘട്ടം സംഘ പിരീഡ് എന്ന് അറിയ അറിയ പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സംഘം കൃതികൾ സംഘ ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടമാണ് സംഘം പിരീഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ സംഘകാലത്ത് ഒരുപാട് കവികളും കവിയത്രികളും ഉണ്ടായിരുന്നു കവികളും ഉണ്ടായിരുന്നു കവിയത്രികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കവിയത്രി ആയിരുന്നു ഒവ്വയ്യർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ ഒവ്വയാറിനെ പോലെ തന്നെ നിരവധി സ്ത്രീകൾ അക്കാലത്ത് സാഹിത്യ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കൂടാതെ അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കവികളായിരുന്നു കബിലർ പരണർ മധുരൈ നക്കീരൻ പാലൈ ഗോതമനാർ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് സംഘം കൃതികളെ കുറിച്ചാണ് സംഘം കൃതികളെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റഗറി ആയി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിലാണ് അഞ്ച് വിഭാഗത്തിലാണ് സംഘം കൃതികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമതായി പത്തുപാട്ട് പത്തുപാട്ട് എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് തിരുമുരുക്കാറ്റുപടൈ മധുര കാഞ്ചി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമായ എട്ടു തുക ഈ എട്ടു തുകയിൽ മൂന്ന് കൃതികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് പതിറ്റു പത്ത് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് പതിനൊന്ന് കീഴ്ക്കണക്ക് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കൃതികളാണ് തിരുക്കുറൽ മുതുകുമൊഴി കാഞ്ചി ഇനി നാലാമത്തെ വിഭാഗമാണ് വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം സംഘം കാലഘട്ടത്തിലെ ഡിക്ഷണറി അഥവാ ഗ്രാമറൊക്കെയുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ആ കൃതിയാണ് തൊൽക്കാപ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത വിഭാഗമാണ് മഹാകാവ്യങ്ങൾ സംഘ കൃതികളിലെ അടുത്ത വിഭാഗമാണ് മഹാകാവ്യങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ മഹാകാവ്യങ്ങളിൽ പെട്ട കൃതികളാണ് ചിലപ്പധികാരം മണിമേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സംഘം കൃതികളിൽ നിന്നെല്ലാം പഴയ കാലത്തെ ആ പ്രാചീന തമിഴകത്തിലെ ആളുകളുടെ ജീവിത രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രാചീന തമിഴകത്തിലെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് സാമൂഹിക ജീവിതം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതികളെ കുറിച്ചാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് തിണകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിണകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെയും തൊഴിലിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരി വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വേർതിരിച്ച അഞ്ച് പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രദേശങ്ങൾക്കാണ് തിണകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂപ്രകൃതിയുടെയും തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരം തിരിച്ച അഞ്ച് പ്രദേശങ്ങൾക്കാണ് തിണകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായുള്ള ആ അഞ്ച് തിണകളാണ് കുറിഞ്ചി മുല്ലൈ പാലൈ മരുതം
ഒന്നാമത്തെ തിണയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭൂപ്രദേശമാണ് കുറിഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കുറിഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കാടും മലകളും ഹില്ലി റീജിയൻ ആണ് കാടും മലയൊക്കെ നിറഞ്ഞ റീജിയൻ ആണ് അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വനവിഭവ ശേഖരണം കാട്ടിലെ വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക തേൻ പോലെയുള്ള വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വേട്ടയാട് ഹണ്ടിങ് ഇവരുടെ ഒരു തൊഴിലാണ് ഇതുകൂടാതെ പുനം കൃഷി പുനം കൾട്ടിവേഷൻ ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ പുനം കൾട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട് പിന്നെ കത്തിച്ചിട്ട് കാട്ടിലെ ചെടികളൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് ആ ചെടികളുടെ വെണ്ണീരിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് പുനം കൃഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ വെട്ടിച്ചുട്ട കാട്ടിൽ അതായത് നല്ല കത്തിച്ചുള്ള വെണ്ണീരിന്റെ അവശിഷ്ടമൊക്കെ മണ്ണിൽ അവര് കുരുമുളകും മറ്റു സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളെല്ലാം കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ തിനയാണ് മുല്ല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മുല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തും പുൽമേടുകൾ നിറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ പുൽമേടുകളായതുകൊണ്ട് പുല്ല് തിന്നാൻ വേണ്ടിയുള്ള കന്നുകാലികളെയാണ് അവിടെ വളർത്തിയിരുന്നത് ഈ പാല അടുത്ത തിണയാണ് പാല എന്ന് പറയുന്നത് പാല എന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അത് വരണ്ട പ്രദേശമാണ് വരണ്ട പ്രദേശമായ പാലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാലയില് വരണ്ട പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കൃഷിയൊന്നും നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനൊന്നും ഭക്ഷണത്തിനും പണത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവര് കവർച്ച നടത്തും അതായത് മുല്ലയിൽ പോയിട്ട് മുല്ലയിൽ വളർത്തുന്ന കന്നുകാലികളെ കവർച്ച ചെയ്യലാണ് പാലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജോലി അങ്ങനെ പാലയിലെ ജനങ്ങൾ മുല്ലയിലെ പുൽമേടുകളിൽ പോയിട്ട് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സിൽ പോയിട്ട് കന്നുകാലികളെ കവർച്ച ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് വെടിച്ചി എന്ന് പറ അറിയുന്നത് പറയുന്നത് അടുത്ത തിണയാണ് മരുതം എന്ന് പറയുന്ന തിണ ഈ മരുതം എന്ന് പറയുന്ന തിണ തിണയുടെ ഭൂപ്രകൃതി അവിടെയുള്ള ഭൂപ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വയലേലകളാണ് വയലേലകൾ ഉള്ള വയലുകളുള്ള ഭൂപ്രദേശനാണ് മരുതം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷിയാണ് നെല്ല് കരിമ്പ് കൃഷി ഇവയൊക്കെയാണ് മരുതം എന്ന് പറയുന്ന വയലേലകളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു തിണയാണ് അവസാനത്തെ തിണയാണ് അഞ്ചാമത്തെ തിണയാണ് നെയ്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് തീരപ്രദേശമാണ് ആ തീരപ്രദേശത്തെ ആളുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റൽ റീജിയൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പ് നിർമ്മാണം അതുപോലെ തന്നെ മീൻപിടുത്തമൊക്കെയാണ് ഉപ്പ് നിർമ്മാണവും മീൻപിടുത്തമാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നെയ്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് തീരപ്രദേശമാണ് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി നെയ്മീൻ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ നെയ്മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്തൽ തീരപ്രദേശമാണ് അവിടെ മീൻപിടുത്തമാണ് തൊഴിൽ ഉപ്പ് നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് ഇനി മരുതം എന്ന് പറയുന്നത് വയലാണെന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മാരുതിക്കാർ വയലി വയലിലേക്ക് വീണു എന്ന് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയൽ പ്രദേശമാണെന്ന് കിട്ടും മാത്രമല്ല വയലിലുള്ള കൃഷി നെല്ല് കാര്യം കൃഷിയാണെന്ന് കിട്ടും ഈ തിണകളിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അക്കാലത്ത് കർഷകർ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കൊഴുന്നാക്ക് പ്ലഫ് ഷെയർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കലപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതായത് കലപ്പയുടെ അറ്റത്ത് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള കൂർത്ത മുന വെച്ചിട്ടുള്ള കൊഴുന്നാക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള കലപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതിന് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ അവര് ഈ നെയ്തൽ എന്ന് പറയുന്ന തീരപ്രദേശത്തെ ആളുകൾ പിന്നെ ഉപ്പ് നിർമ്മിക്കലായിരുന്നു അവരുടെ പണി അപ്പൊ ഉപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപ്പളങ്ങളിൽ ഉപ്പളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപ്പിന്റെ പാടങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ആ ഉപ്പിന്റെ പാടങ്ങളിലേക്ക് കടൽവെള്ളം കയറ്റിയിട്ടാണ് പടന്ന എന്ന് അതിന് പറയാറുണ്ട് അതിൽ കടൽവെള്ളം കയറ്റി ആ കടൽവെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ടാണ് സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വറ്റിച്ചിട്ടാണ് അവർ ഉപ്പ് നിർമ്മിച്ചിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് തിണകളുടെ പേര് മറക്കാൻ പാടില്ല കുറിഞ്ചി മുല്ലെ പാലെ മരുതം നെയ്തൽ കുറിഞ്ചി മുല്ലെ പാലെ മരുതം നെയ്തൽ അടുത്തതായി വിനിമയ വ്യവസ്ഥ എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം സാധനങ്ങളൊക്കെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രാചീന തമിഴകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു നൊടുത്തൽ സമ്പ്രദായം ഈ നൊടുത്തൽ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായത്തെ പോലെ സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നൊടുത്തൽ നൊടുത്തൽ
നാളങ്ങാടിയും നാളങ്ങാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വിനിമയ വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഉമണർ ഉമണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ് ഉമണർ ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പ് വ്യാപാരം ഉപ്പ് വ്യാപാരം ഉമണറുടെ തൊഴിലാണ് സാൾട്ടിന്റെ വ്യാപാരം ഇവരുടെ തൊഴിലാണ് മാത്രമല്ല സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന വ്യാപാരം സ്പൈസസിന്റെ വ്യാപാരം ഇവരുടെ തൊഴിലാണ് മാത്രമല്ല ഡ്രൈഡ് ഫിഷ് ഉണക്കമീനിന്റെ വ്യാപാരവും ഉമണർ വഴിയാണ് നടത്തിയിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന വ്യാപാരവും ഉപ്പ് വ്യാപാരവും ഡ്രൈഡ് ഫിഷ് ഉണക്കമീൻ വ്യാപാരവും ഒക്കെ വേനൽ കാലങ്ങളിലാണ് സമ്മർ സീസണിലാണ് കൂടുതലായി നടന്നിരുന്നത് കാരണം വേനൽക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിളവെടുപ്പ് കാലമാണ് എല്ലാ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളൊക്കെ ഹാർവെസ്റ്റ് സീസൺ ആണ് അവയുടെ ഒക്കെ വിളവെടുപ്പ് വിളവെടുക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വേനൽക്കാലത്ത് അതിന്റെ വ്യാപാരം നടന്നിരുന്നത് വേറൊരു കാര്യം ഉപ്പുണ്ടാക്കാനും ഉണക്കമീൻ ഉണങ്ങാനും ഉപ്പ് പിന്നെ സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗിച്ച് ഉപ്പായി വെള്ളം ഉപ്പായി മാറാനും അതുപോലെ പച്ച മീൻ ഉണക്കിയിട്ട് അത് ഉണക്കമീനായി മാറാനും എന്താ ആവശ്യമാണ് സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അത് വേനൽക്കാലങ്ങളിലാണ് സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതൽ ലഭ്യമാകുന്നത് കൊണ്ട് വേനൽക്കാലങ്ങളിലാണ് ഈ ഉപ്പ് വ്യാപാരവും ഉണക്കമീൻ വ്യാപാരവും റെയ്ഡ് ഫിഷ് വ്യാപാരവും അതുപോലെയുള്ള സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന വ്യാപാരവും ഒക്കെ കൂടുതൽ ശക്തമായി നിലനിന്നിരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഈ വിനിമയ വ്യവസ്ഥയുമായി അക്സിനിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം വിദേശികളുമായി പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ആളുകൾക്ക് വ്യാപാര ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോറിൻ ഫോറിനേഴ്സുമായി ഇവർക്ക് വ്യാപാര ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം ഈ പ്രാചീന തമിഴകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് റോമൻ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ റോമൻ ഗോൾഡ് കോയിൻസ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രാചീന തമിഴകത്തിൽ വിദേശ വ്യാപാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഉമണർ ശേഖരിച്ചിരുന്ന സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളെല്ലാം കടൽ തീര പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് കടൽ കടലിനോട് ചേർന്നുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് റോമൻ നാണയങ്ങളൊക്കെ ഇവിടേക്ക് എത്താൻ കാരണം റോമക്കാർ പ്രധാനമായും പ്രാചീന തമിഴകത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കുരുമുളകും പെപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനവും സ്പൈസസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവർ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവങ്ങൾ പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകൾ ആൻഷ്യന്റ് തമിഴ് സോങ്സിൽ പരാമർശിക്കുന്ന പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഭവമാണ് ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ചക്കകളെ കുറിച്ച് ചക്കകളുടെ മധുരത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പിന്നെ പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകൾ നിരവധി പരാമർശം കാണാം കുറിഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിണയിലാണ് കാടുമലയൊക്കെ നിറഞ്ഞ കുറിഞ്ചി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിണയിലാണ് ചക്ക സമൃദ്ധമായി വിളങ്ങിരുന്നത് റോമൻ സ്വർണനാണയങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പറവൂരിനടുത്തുള്ള പട്ടണം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് ഉൽഖനങ്ങൾ ഒരുപാട് മണ്ണ് കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഉൽഖനന അന്വേഷണിൽ നിന്ന് മണ്ണ് കുഴിച്ചെടുത്തുള്ള അന്വേഷണിൽ നിന്ന് പ്രാചീന തമിഴകത്ത് ആളുകൾക്ക് റോമുമായും അതുപോലെ തന്നെ പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായും അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായും കച്ചവട ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച തെളിവുകളാണ് ആംഫോറ ഭരണികൾ അഥവാ പ്രത്യേകതരം ഭരണികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് റോമൻ ഗ്ലാസുകളൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോ റോമൻ ഗ്ലാസുകളൊക്കെ ലഭിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റോമുമായി വ്യാപാര ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇങ്ങനെ പട്ടണം എന്ന പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്ന ഈ ഉൽഘനത്തെ പട്ടണം എക്സ്കവേഷൻ അഥവാ പട്ടണം ഉൽഘനം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് മൂവേന്ദന്മാർ മൂവേന്ദൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നമുക്കറിയാം പ്രാചീന തമിഴകത്തില് പിന്നെ കടൽ വഴിയും കര വഴിയും ഒക്കെ ഒരുപാട് വ്യാപാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കച്ചവടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഈ കച്ചവടങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പവർ സെന്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു മൂവേന്ദന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൂവേന്ദന്മാർ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ചേരർ രണ്ട് പാണ്ഡ്യർ മൂന്ന് ചോളർ ഈ ചേരർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്
പിന്നെ പോർട്ട് സിറ്റീസ് തുറമുഖ പട്ടണങ്ങളായിരുന്നു മുച്ചിരി തൊണ്ടി വാഗൈ മാന്തൈ കാവേരി പട്ടണം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അപ്പോ ഈ മൂവേന്ദന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് ഈ പ്രാചീന തമിഴകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒരു മാപ്പിൽ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുച്ചിരി മധുര ഉറയൂരു കാവേരി പട്ടണം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ തമിഴ്നാടിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ചിത്രം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകൾ ആൻഷ്യൻ തമിഴ് സോങ്സിൽ നിന്ന് അവരുടെ ജീവിത രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് തമിഴ് പാട്ടുകളാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഒന്നാമതായി ഉപ്പളങ്ങളിൽ വിളഞ്ഞ ഉപ്പു പരലുകൾ ഉച്ചത്തിൽ വില പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകും കച്ചവടക്കാർ വണ്ടിക്കാളകളെ നുഖമഴിച്ച് മേയാൻ വിട്ട് കല്ലടുപ്പ് കൂട്ടി പാകം ചെയ്യും ആഹാരം ഈ തമിഴ് പാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് ഉപ്പളങ്ങൾ അഥവാ ഉപ്പ് കുറുക്കുന്ന പാടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപ്പിന്റെ ചാക്കുകൾ ഉപ്പ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കച്ചവടക്കാർ വന്നിരുന്നുവെന്നും അവർ വില പറഞ്ഞ് കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നെന്നും മാത്രമല്ല അവരുടെ വണ്ടിക്കാളകളെ കാളവണ്ടിയിലെ കാളകളെ അവർ നുഖമഴിച്ച് കാളവണ്ടികളുടെ ദേഹത്തു നിന്ന് നുഖമഴിച്ച് വിട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ മേയാൻ വിടുകയും അവര് അവിടെ അടുപ്പ് കൂട്ടി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഈ പാട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തൊരു പാട്ടാണ് കലം ചെയ്കോവേ കലം ചെയ്കോവേ അച്ചുടൈച്ച കാട്ടാരം പൊരുന്തിയ ചിറ്റുവൻ പല്ലി പോലെ തെന്നോടു ചുരം പലവന്ത മൈക്കുമരുളി വിയൻ മലരകൻ പൊലിമ പൊഴിലിമത്താഴി അകലിത കവനയുമോ നനന്തലെ മുരൂർ കലഞ്ചയ് കോവേ പുറനാനൂറ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘം കൃതിയിലെ വരികളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ വിശദീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കലമുണ്ടാക്കുന്നവരെ വണ്ടി ചക്രത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന പല്ലി അതോടൊപ്പം കറങ്ങി കറങ്ങി വളരെ ദൂരെ ചെല്ലുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തോടൊന്നിച്ചു പങ്കുകൊണ്ടവളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം ഇത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കലം എന്നെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വലിപ്പം ഉള്ളതായിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചപ്പോൾ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് കലം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ അതായത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശവം ഇടാൻ വേണ്ടി വലിയ നന്നങ്ങാടി കലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളെ നന്നങ്ങാടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളെ വണ്ടിച്ചക്രത്തിൽ കയറിയിരുന്ന പല്ലി അതോടൊപ്പം കറങ്ങി കറങ്ങി വണ്ടിച്ചക്രത്തിൽ പല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പല്ലി വണ്ടിച്ചക്രത്തോടൊപ്പം കറങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സമയങ്ങളും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സങ്കടങ്ങളിലും സന്തോഷങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അടക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന കുടത്തിൽ എന്നെ കൂടി അടക്കം ചെയ്യണം ആ കുടം അത്രയും വലിപ്പമുള്ളതായി ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് ഈ കവി ഈ കവി ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമതായി കാണുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഔവയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കവിയത്രി സ്ത്രീയാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ കവിത എന്ന് പറയുന്നത് നാടാ കൊണ്ടോ കാടാ കൊണ്ടോ അവല കൊണ്ടോ മിജയ കൊണ്ടോ എം വഴി നല്ലവർ ആടവർ അവ്വഴി നല്ലൈ വാഴിയ നിലനെ അല്ലയോ ഭൂമി ഒന്നുകിൽ നാടു തന്നെയാവുക അല്ലെങ്കിൽ കാടു തന്നെയാവുക ഒന്നുകിൽ കുഴിയാവുക അല്ലെങ്കിൽ കുന്നാവുക എങ്ങനെയായാലും എവിടെ നല്ലവർ വസിക്കുന്നു അവിടെ നീയും നല്ലതാണ് നിനക്കായിട്ട് മാത്രം ഒരു നന്മയുമില്ല അപ്പൊ ഔയർ എന്ന് പറയുന്ന കവിത്തിൽ പറയാണ് ഭൂമി എങ്ങനെയായാലും പ്രശ്നമില്ല ആ ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ നന്നായാലും മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ എന്നാണ് ഔയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സ്ത്രീ കവിയത്രി ഈ കവിയത്രി പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു പഴന്തമി പാട്ടാണ് അടുത്ത പൊരു നാരാറ്റു പടെ എന്ന് പറയുന്ന സംഘം കൃതിയിലെ ഒരു വരികളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തേൻ നെല്ലോടു കിഴങ്കുമാറിയോർ മീൻ നെല്ലോടു തറവുമറുകവും ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് തേൻ നെല്ലോടു കിഴങ്കുമാറിയോർ തേനും പിന്നെ നെയ്യും കിഴങ്ങും ഒക്കെ കൈമാറ്റം ചെയ്ത ആളുകൾ അതിന് പകരമായിട്ട് മീൻ നെല്ലോടു തറവുമറുകവും അതിന് പകരം മീനും നെല്ലും മറ്റും വാങ്ങി പോകുന്നു ഇതാണ് ഈ വരികൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രാചീന തമിഴകം എന്നുള്ള ആൻഷ്യൻ തമിഴകം എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്ത് പറയാനുള്ളത് പ്രധാനമായി മഹാശില സ്മാരകങ്ങൾ എന്താണ് സംഘം കൃതികൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ